Nijibu kwa kina. Huyu <laughs> uh, ni mda wetu anaitwa Saada anatokea mm-hmm. Gogo anasema mm-hmm. dokta napenda kufahamu mtu kama huyu iwe kwa msiana au mvulana utamshauri nini ili aweze kuwa sawa? Mm-hmm. Anasema msiana huyu au mvulana ambaye ameshakata tamaa e, kutopenda moyo wake hauna amani hata japokuwa ipo katika mahusiano. Ana hofu ya kuumizwa moyo tena pale anapojitahidi kufungua moyo kupenda anajikuta ana kupenda pale tu anapokumbuka alivyotendwa na kuumizwa hapo nyuma je watu kama hawa utawashauri nini Asante sana uh, ninge, na nashukuru kwa sala yako nzuri refu lenye maelezo ya kutosha mm. Nimegundua kwamba watu wengi wameshakata tamaa juu ya mapenzi kwa sababu gani Napoweka video kwenye YouTube unakuta wanaoangalia watu ni wachache sana. Sawa? Mm. Lakini kufuna kuna video moja mtu ameweka ame na chaneli yake amesema kwamba eh, mke wa mtu sumu. Sawa? Mm. Ni video kama ya dakika sita. Sawa? Yaani haina haina mantiki yote. Lakini wanaangalia watu wengi sana. Mm. Unaona? Wanaangalia watu wengi sana. Hasa akasema okay, hivi kwa nini watu hawana ile hamu ya kujifunza? jinsi gani ya kuishi katika mahusiano ya kimapenzi ni kwamba asilimia kubwa ya watu wamekata tamaa. Hivi? Mm kila mwanadamu ameumbwa na haja kubwa sana ya kuwa na mtu ambaye anakupenda ndio na pale ambapo kuna mtu ambaye umemuona kwa mwanzoni kwa juu juu ameonyesha anakupenda na wewe ukampa moyo wako wote kumbe yeye amekupa robo akakuumiza unaumia sana sana na hasa yule mwanaume wa kwanza au mwanamke wa kwanza anaumiza sana sana sasa ikitokea kwa mwanaume wa kwanza kwa mwanamke wa kwanza ikarudia wa pili tena na yeye akakuumiza hivyo hivyo sasa hiyo inakuwa mbaya sana sasa ni hivi umezunguza juu unawapa ushauri gani watu kama hawa la kwanza kubwa mm. ni kwa mfano katika maisha yangu mimi mwenyewe sawa so, nisha baada ya kufiwa na mke wangu nisha kutana na dada ambaye alikuwa amefikia hatua hiyo ya kusema kwamba mimi siwezi kupenda tena. Kwa wakati naanzisha mahusiano naye mimi na yeye, yeye alikuwa anatembea na mwanaume na mume wa mtu. Dada mzuri, ni mwalimu. Sawa? Mzuri tu kwa sura. Ni mwalimu lakini alikuwa ameshakata tamaa juu ya mapenzi. Na akaniambia wazi kabisa. Akaniambia bwana, swala mimi la kupenda ni kupenda mtu. Yaani kupenda mtu yani yani si yani, sina hizo hizo za kupenda mtu. Tutangaa tu mahusiano. Yaani ndani ya wiki mbili tukaanza kucheza ngoma ya kubwa. Sawa? Ndani ya wiki mbili. Mhm. Tangu chia ngoma ya kubwa. Nikaanza nikumtiti vizuri na kila kitu na nini akajishangaa yeye mwenye paka avunje uhusiano yule mwanaume ambaye ni mume wa mtu. Mm-hmm. Sawa? Tukapendana sana sana sana. Yeye alikuwa anasoma na chukua masters eh, na ni eh, Morogoro. Mimi nilikuwa nasafiri kwenda paka Dar es Salaam na napanda basi na kama Morogoro na kawi kinzima na rudi. Tupendana sana. Sawa sawa. Cha msingi napenda mwambie hivi. Ni kwamba usije ukasema kwamba mimi bwana siwezi kupenda tena baada ya kuumizwa. Cha msingi ni jinsi gani ya wewe unao uwezo wa kumfundisha mtu akupende kama wewe unavyohitaji kupendwa. Na mbona ndipo leo sasa tumekuwa ni msingi sana. Lazima wewe mwenyewe ujue kwamba yes kuna wanaume wataonitongoza. Kuna wanawake ambao watanivutia. Sawa? Sawa. Najalisi wewe ni mwanamke ni mwanamke na zungumza kwa pande zote mbili. Kwamba kuna mwanaume ambaye anaweza kujitokeza nitongoza kuna mwanamke ambaye atakuwa ni interest naye. Sasa jinsi gani nitamfundisha huyu mwanamke anipende kama mimi ninavyohitaji kupendwa kweli nikajisikia kupendwa. Sasa katika mazingira kama hayo kama umeshanisikiza kwa muda mrefu hapa la msingi kwa mwanaume yote na mwanamke yote ukitaka upate mwanaume ambaye ni bora mwanaume ambaye kweli atakupenda na atakuwa cha kwanza cha msingi ambacho unapaswa ukisisitize na ukikomalie ni uwazi na ukweli sawa so, napozungumzia uwazi na ukweli lazima mwanaume unaingia naye kwenye mahusiano na mwanamke ambaye unaoingia naye kwenye mahusiano ajitahidi kuonyesha kwamba kweli anaheshimu uwazi anaheshimu mawazo yako kwa hiyo anakupa uhuru wa kuhoji lolote lile nikupa story ni kwenda ongea mtu yaani na mfupi kabla sijaja hapa studio sawa ana mpenzi ambaye ana mahusiano ameshatambulisha mpaka wapi na wapi lakini sasa mm. aliweka kwenye Facebook ame, kuna picha moja aliweka kwenye Facebook amekumbatiwa na mwanaume fulani alipomuuliza yule dada mm-hmm. akasema bwana huyu ni shemeji ah kumwambia shemeji yako anakumbatia na mnai mm-hmm. akasema ndio ni shemeji no, no, basi baadaye yule 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 kaka yule yule dada akamblock kwenye kwenye Facebook akamblock yule kijana mm-hmm. sawa alipomblock jamaa akafungua account nyingine ya Facebook ili amtazame akafungua na kaenda akakwenda akakuta yuko hewani akauta ndio amekumbatia na picha mpya za hivi karibuni amekumbatia na huyu hata niuliza mimi naomba ushauri nifanyeje mimi kuona unaona kwa hiyo unaona sasa huyu dada dada anamwambia mimi nakupenda tu bora uniamini sio nini na nini na nini nakupenda uniamini unaona unaona hapo kuna mapenzi unaona haya uniamini unaona sasa hivi 
pale ambapo umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli. Sawa? So, unapoona kwamba mm, mm, iki kiko sawa, unakomalia upate majibu yaliyonyoka. Sio mtu anakuambia tu kwa nini uniamini? Kwa nini ujiamini? Si ni nani nani? No, haya hatoshi. Akili yako lazima ishibe sababu ambayo kweli huyu mtu kweli anaweza kusema ni kweli. Sio unakuwa na wasiwasi. Uwezo ukadumisha ukajenga uhusiano kwenye wasiwasi. Unapokuwa na wasiwasi kwa aina yoyote ile, unatengeneza mazingira ya kuumizwa vibaya sana. Kwa hiyo usiruhusu wasiwasi. Sasa wewe mtu, mtu anakuambia kwa bwana, bwana huyu bwana, huyu bwana shibaji. Yako nimekupa TV, nilikuwa nasikiliza hiyo moja. Nasikiliza. Yana kuna kuna fasha basi nisikiliza muda mrefu. Yaani kile kwenye gari kwa naitembea nayo. Sasa kuna jamaa mmoja ameimba wimbo, anasema mende kaangusha kabati. Sikia wimbo eh. Sikia wimbo. Mende kaangusha kabati. Uko vizuri. Na una, asikia, una, mende kaangusha kabati. Sasa wewe hivi kweli kwenye akili zako zote, Mende anaweza kaangusha kabati? Sasa mtu anakuambia Mende ameangusha kabati unamwamini? Haiwezekani hiyo kitu. Mende kaangusha kabati, hii unamwamini? Eti wewe wewe uniamini bwana? Wewe uniamini? Nakwambia ni kweli niamini. Sasa wewe unajua huyu mtu ni mwongo hapa ndanganya. Mende hawezi kuongea kuangusha kabati. Sompo. Sasa wewe unasema wewe unampenda lakini anakudanganya anakuambia Mende kaangusha kabati. Na bado una 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 unaamini. Unaamini kabisa huyu ni wangu. Wewe usiki lazima utengeneze mazingira ya wazi na ukweli ambapo mtu anakuambia kitu na unapomhoji zaidi ili kuchokonoa upate ukweli hakasiriki. Kwa hiyo unamchokonoa ili upate ukweli kabisa usibe. Ili umjue uhalisia watu ukoje. Kwa sababu unapomchokonoa anakasirika basi huyu mtu hana mapenzi ya kweli mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kukuumiza. Kwa hicho ni kigezo kikubwa sana cha kwangu. Kingine mm. ambacho kinapatana na hicho hicho. Mm-hmm. Nijisikana huyu mtu anakuwa mwepesi kukubali makosa. Na kama mwanadamu kila mmoja anakosea. Kabisa. Kila mmoja anakosea. Kwa hiyo mm-hmm. anapokuwa mwepesi wa kukubali makosa yake kisa anaweza huyu ana utayari wa kujifunza, kunipenda. Yes. Kwa sababu kama amekosea hapa anajua kwamba kinaniumiza na amekiri kweli ameonyesha kweli toba ya kweli maana yake ana tayari kujifunza ili anijifunze kunipenda lazima akubali kwamba amekosea kama hayuko tayari kujifunza kuni kwamba alikosea maana yake hayuko tayari kujifunza kunipenda na hata huweza kukupenda kama huweza kujifunza wewe ukaendesha gari kama huweza kujifunza kuendesha gari kabisa kwa hiyo lazima umfundishe mtu jinsi gani kupenda sasa kama hujui wewe unataka upendeleje basi utaendelea kuumiza siku zote kwa hiyo haya ni maeneo mawili makubwa sana ya kuangalia kinyume na hapo of course utajidanganya sasa mkufu na huyu dada sawa lazima mume wangu ananipenda mimi ampenda lakini anashindwa kuongea na wazazi wako kweli eh anashindwa kuwajali wazazi wako unasema anakupenda eti eti eh? wazazi wako hawajali eh kaji wale ni sehemu yani uki wazazi wako akiumia na wewe umia kama anakupenda wewe lazima wapende na wazazi wako kabisa yani mwana anasema kwamba lazima message ni ni record hivi kwa sababu nimepanda kwa yako kwenye youtube tayari imeingia hiyo 